目前国内短跑较为突出的，也就是苏炳添、谢震业、徐州正等。当然，苏炳添是国内男子短跑的顶梁柱，也是已经封神了。但是苏炳添已经步入运动高龄了，等之后苏炳添退役了，也就只有谢震业可以挑起男子百米大梁。他也是集苏炳添之后再次百米破十秒的人。就像在瑞士在男子100米决赛上，谢震业跑出了9秒98的好成绩，同时也刷新了个人百米最好纪录。<音乐>但是这样的好状态并不是时时刻刻都有的。在世锦赛选拔赛男子100米预赛上，谢震业和国内的几位小将同场晋级，最终谢震业跑出了10秒零九的成绩。李强也是今年状态非常好的运动员。比赛一开始，有的运动员呢就没有完全出发。谢震业在这一组当中是绝对实力，看到最后的首组冠军成绩十秒零八。虽然没有再次破十秒，但是谢震业依旧是稳坐第一。今天我们来看看谢震业在二百米的项目上的比赛。这场是田径世界杯男子二百米决赛，谢震业在第六跑道。鸣枪声响起，谢震业启动加速稳定，但是第七道的选手启动很快，速度就超越了第八道的选手，位列第一。谢震业暂时位于第三。弯道进入直道后，谢震业开始狂飙速。最后更是拼尽全力，第一个冲过线，用时二十秒二十五。虽然这次成绩不是很好。但是能够在处于弱势的情况下加速超越其他黑人，实现绝地逆转，这同样是很不容易，值得点赞。创造前所未见的速度。安徽女飞人李玉婷最后五十米狂飙，甩开日本选手夺第一。大家好呀！就在二零二三年七月十六日举办的亚洲田径锦标赛上，中国两个女飞人表现亮眼，她们就是女版苏炳添、袁琪琪和高冷女神李玉婷。李玉婷二十一岁，是安徽省阜阳人。很小的时候，短跑天赋就被老师发现。在国家的培养下，李玉婷不仅在接力赛表现出色，就连女子100米和200米的项目上都拿到过全国冠军。本次亚锦赛200米的预赛上，李玉婷拿到黑色第八道。这个运动员的挑战十分大，人类奔跑的时候不自觉看向右边，但是第八道右边空空如也，所以弯道起跑的不适和看不见对手的无奈，李玉婷只能靠自己克服，还要时刻小心日本主力之一，这位一看就是训练很猛的阿里莎。不过她是在第三跑道。让我们直接看到比赛吧。中国姑娘太厉害了，直接甩开了日本选手，以二十三秒九九的成绩。拿下了小组第一名，成功晋级半决赛。阿里莎追得那么猛，拿到了第二的名次，成绩是二十四秒一二。在李玉婷准备半决赛的时候，让我们看到袁琪琪的表现如何。袁琪琪二十八岁，江苏张家港人，特别擅长一百米和两百米。本次比赛位于第四跑道，而他最大的竞争对手则是位于第七道，来自哈萨克斯坦的选手。让我们看到这场比赛吧。在最后的冲刺阶段，袁琪琪奋力冲刺，最终以24秒62的成绩拿下第四名，成功晋级决赛。
。第一名是哈萨克斯坦的选手，他打破了24秒大关，掏出了23秒98的好成绩，是预赛第一名。让我们看到半决赛，半决赛还是分成两组，首先看到袁琪琪，这一次中国选手位于第二跑道。只有成绩在半决赛中位于前八名才能进入决赛，八位选手都十分紧张。终于，比赛开始了。很遗憾，袁琪琪在群狼环伺的情况下拿到了第六名，成绩是24秒 00， 比预赛提高了 0.65 秒。但是这场比赛有五个人打破24秒，甚至印度选手亚吉拉抛出了23秒29的好成绩，实在是不容易。现在就剩下独苗李玉婷了。得益于预赛的良好表现，李玉婷这次是在第五跑道的位置，日本选手则在第四跑道。这个安排，日本选手心里笑了，绝对能阻击碾压李玉婷。然而，等到比赛开始，他才知道，在真正的实力面前，他的想法都是纸老虎。最终，李玉婷第一个越过终点，日本选手紧跟其后。李玉婷以二十三秒五二小组第一的成绩，成功晋级决赛。日本选手再次拿下第二名的宝座。在本次比赛中，李玉婷直接拉爆了日本选手，全程保持着领先优势。在人群中，李玉婷的身影分外明显，这就是咱们田径的希望啊！大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。零五后小伙，百米短跑超神，中国十七岁少年博尔特式步幅逆袭所有选手。话还超，百米赛道狂飙出十秒四二，直接夺下金牌。话还超，身高一米八，体重六十二千克。就读于陆安一所体育运动学校，在2022年的夏天，所有人都被这个追风少年刷屏了。那一年，华海超只有17岁的年纪，却已经代表着学校出赛。2022年安徽省青少年田径锦标赛青少年部田径预赛现场，华海超参加的是四乘一百米接力赛，但是因为原本的第二棒身体不适，临时替换上一个兄弟，没有赛前的磨合训练，大家默契度不够，导致队伍严重落后。有了，第二个机会，小心。到第四棒，也就是华海超的时候，镜头里甚至没有华海超的身影。此时的华海超急得满头冒汗，但是他没有放弃，直接全力冲刺，从没有他的镜头，从最后一棒，从镜头外追到第一。跑到只有他的镜头，这一幕不仅让现场的观众热血沸腾，更让看过比赛的人都感叹于17岁少年的短跑实力。华海超更是在稍后的男子200米项目以22秒43的成绩拿下第一名。四个月后，华海超参加安徽省第十五届运动会，分别在男子一组一百米决赛和两百米决赛实现碾压，获得金牌。这位少年并没有沉迷于荣耀中。在二零二三年六月二十一日，华海超参加安徽省青少年田径锦标赛，在男子一百米的项目上再次发挥出良好的表现。华海超位于第三跑道，他隔壁第四跑道的张贤就是此战华海超最大的对手。也是他最好的师兄弟，两个人可谓是知己知彼。让我们直接看到这场高能之战吧。
。华海超首当其冲，越过了终点，他的成绩是十秒四二，这是非常优秀的成绩，尤其是对于一个十八岁的少年来说，国家设置的标准是十秒五零，超过这一成绩就是国际级别的运动员。起跑上，华海超的速度是最快的，好兄弟稍微慢一点。之后的比赛里，华海超脚直接变成风火轮，和起跑反应第二的张贤一起领跑。只是华海超跑得太快了，始终领先第二名一个身位的距离。最终还是华海超第一个越过了终点线，张贤紧跟其上，以十秒六七的成绩拿下本场比赛的亚军。但是比赛后，裁判却表示张贤的名次是冠军。原来他在反复琢磨华海超起跑的慢动作。发现华海超的起跑反应太快了，低于 0.100 秒，有压枪的嫌疑，所以直接取消了华海超的成绩。这一项是国际田联的规定。研究表明，人类听到声音的最快反应时间是 0.1 秒，世界顶级短跑运动员的反应时间也不会超过 0.1 秒。苏炳添在反应时一般在0 1 2 0到零点一之间，但是由于这场比赛没有高速镜头拍摄，所以视频中无法展现出华海超的真正起跑反应。这一场比赛只能是辜负了华海超，痛失一枚金牌。大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。